For første gang nogensinde har et dansk tv-hold fået adgang til et NATO-krigsskib på skarp mission. I tre måneder skal de 150 mænd og kvinder ombord på Absalon bekæmpe pirater i farvandet ud for Somalia. For de danske sømænd og soldater bliver det tre måneder fyldt med action, afsavn og et unikt sammenhold. Og vi er med i forreste linje, når Danmark er på piratjagt. Jeg har tilladt til at åbne ilden. Hvis jeg bliver skudt i sådan et forløb som det her, så bliver jeg slået ihjel i noget af det, som jeg holder allermest af. Og det der, at glade amatører, så havde de givet op med det samme. Men øh, de er rimelig cool, de her. Har I sikker på kisterne? Det er formiddag på det danske krigsskib Absalon, men langt fra en helt almindelig formiddag. Absalon har i døgn forfulgt et kabret piratmoderskib med 25 pirater ombord. Hvad nu drejer han? Han har vendt 180 grader, han ikke? Får simpelthen flere nu. Krigsskibet har nu afskåret dem muligheden for at flygte, og en kamp er derfor uundgåelig. For Karsten, Absalons kaptajn, er missionen klar. Piraterne ombord på båden Jalbot 40 skal stoppes og gislerne befries. Men samtidig er piraterne så tæt på, at de udgør en trussel for Absalons mandskab. Hvis vi ser en RPG blive rettet imod os, det er den primære trussel, så skyder vi i selvforsvar. Ligger vi tættere på, og der bliver løftet et gevær synligt imod gislerne, så skyder vi i forsvar af gislerne og i medfør af FK's direktiv om ydmygende og nedværdigende og umenneskelig behandling. Vi skal stadigvæk kunne se os selv i øjnene, når vi kommer hjem. Vi lader ikke mennesker blive slagtet. Ellers lad os gå på post. Klart skib. I operationsrummet går Absalons ledelse i højeste beredskab. På grund af truslen fra piraternes panserværnsvåben, i klæder de sig alle kampuniform. Det er første gang på missionen, at truslen fra pirater har været så alvorlig, at også ledelsen ombord må iføre så tungt og brandhæmmende udstyr. I operationsrummet står Karsten klar. Ved hjælp af Absalons kraftige kameraer kan han følge med i aktionen på skærmene og se hver eneste bevægelse, som piraterne foretager sig. Tak for det. På det nederste dæk står militærpolitiets gruppefører. Hvis aktionen lykkes, er det ham og hans hold, der skal indsamle beviser på piraternes båd. Men indtil han får lov til at rykke ud, fungerer han som et ekstra sæt øjne for Karsten. Så er det så mit job at observere over mod Jelbud, og så give, komme med meldinger til dem. På et andet dæk står folk fra det specialtrænede frømandskorps. De er udstyret med den store dyssekanon, som de er klar til at affyre, hvis piraterne modsætter sig Absalon og Karstens ordre om at overgive sig. Det vil Karsten og besætningen have en klar fornemmelse af inden længe. Danskerne håber, at de med deres overmagt kan sætte piraterne hurtigt ud af spillet. Karsten gør klar til at løsne de første varselskud mod piratmoderskibet. 7, 6, 5, 4, 3, 8, 9, 7. Begynd at råbe på elraden. Igennem den store megafon, elraden, råber Absalons somaliske tolv til piraterne, at de skal overgive sig. Piraterne er helt ligeglade med Absalons massive skudsalver og gør til synlædende ingen tegn til overgivelse.
Karsten ved, at det er vigtigt at vise beslutsomhed fra start. Og I har tilladt til at åbne ilden fra 18 Varselsby. En by mere, det skal være lige foran for. Den 50-årige kommandørkaptajn Karsten Fjord Larsen har det fulde ansvar for det topmoderne krigsskib. I løbet af denne aktion vil han blive tvunget til at træffe svære valg, der kan betyde liv eller død for piraterne, deres gisler og ikke mindst hans egen besætning. Det er de beslutninger, han tager nu, der definerer ham som menneske og som chef for Absalon. Inden øh, jeg starter, øh, eller vi går i gang med sådan en operation, øh, så er jeg nødt til på forhånd at, 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 at gøre op med mig selv. Øh, hvor går grænserne? En ting er, at vi skal selvfølgelig løse opgaven, men øh, skibet og besætningen skal også med hjem. Ja, Afstanden 300 meter. Det skal ligge 10 øh, meter foran. Afsted fra! Med en kolde by! Skyd! Vi står og drikker kaffe. Det er nu helt tydeligt for Karsten og resten af den danske besætning, hvilke pirater de har med at gøre. Øh, havde det været uh, glade amatører, så havde de givet op med det samme. Men uh, de er rimelig cool, de her. De ved godt, hvad de er med at gøre. I operationsrummet beslutter Karsten at gå et skridt videre. Det er tid til at tage tungere våben i brug for at stoppe piraterne og forhåbentlig befri gislerne. Han giver ordre til, at elitesoldaterne fra Frømandskorpset skal affyre varselskud med granater fra dyssekanonen. Ingen aktivitet. Det er godt nok kold i røven. Okay, øh, min intention nu er at give dem lov til at skyde øh, vandtanken agters i bagbordets side med sniper. Hverken maskingeværet eller granaterne, der har ramt foran og bag piraternes båd, har nogen effekt. Karsten beslutter at optrappe situationen og lade sine folk skyde direkte på piraternes båd. Da gislerne efter al sandsynlighed er gemt under dæk, er det en ordre, der skal udføres med uhyggelig stor præcision. Jeg tæller 1, 2, 3, 4 pak i midten, og jeg kan tælle RPG tydeligt, øh, helt ned agter, sidste mand ned agter. Ja, han står med den op på skulderen. Han har en øh, sådan en rød trøje på, agtigt. Den direkte beskydning gør til synlædende piraterne nervøse. Men de overgiver sig stadig ikke. Tværtimod. Er det ikke gået i stilling, var? Nej, han er ikke gået i stilling. Han står stadig ned og agter med våbnet op. Jeg er med våbnet op. Han har den på skulderen. En RPG er en alvorlig trussel mod Absalon. En granat vil kunne skyde hul i skroget og i værste fald ramme skibets hjerne, operationsrummet, hvor Karsten og den øvrige ledelse befinder sig. Og 9 fra Vi kan stadig observere en person med RPG på skulderen. Rodger, jeg modtager. Chef, der er blevet bragt våben frem. Ja, der er altså stående over, der bliver løftet en RPG mod os, så skyder vi selvforsvar. Det er smil til at håndtere, der er i der er RPG foran skibet. Og chef? Jeg har lige sagt til dem også, at hvis jeg bliver løftet en RPG'en, har jeg sagt til så... Så skyder vi? Ja. Så alle er oppe på tæerne nu, ja. og øh, skarp fokus. De største dilemmaer møder du nok, øh, det gør jeg, øh, i den øh, proces, der er op imod, hvor du tager beslutningen om. Det er sådan, jeg vil gøre. Det er sådan, jeg ønsker, det skal være. Øh, det er det, der skal være målet. Øh, fordi der kommer man igennem alle de her tankeprocesser, hvor man tænker, hvad nu hvis? Hvad nu hvis du vurderer situationen forkert? Hvad vil du så gøre? Der er den her sunde usikkerhed, den her sunde tvivl, som jeg mener bør være der til enhver tid. <coughs> Ikke at tage noget for givet. Men det her dilemma, øh, som man oplever, er du nu sikker på, at din vurdering er rigtig her? Øh, har du nogen garantier? Nej, det findes ikke. På signaldækket står 22-årige Helene. Hun bemander det tunge maskingevær og har også set, at piraterne har fundet de tungere våben frem. 
og hun er helt bevidst om den risiko, det er ved at være i direkte kamp med fjendtlige pirater. Hvis jeg bliver skudt i sådan et forløb som det her, så har jeg, så, så har jeg sådan set blevet slået ihjel i noget af det, som jeg holder allermest af. Det lyder fuldstændig psykopatisk. Ikke desto mindre, det er mit job, og det er noget af det, jeg brænder for. Og det er en af grunden til, at jeg søgte i søværnet, det er for at komme ud og jagte de her pirater. Så når man står i sådan en situation, så har jeg jo opnået præcis det, jeg vil med mit job. Ikke? Og så ved jeg, at hvis jeg bliver skudt nu, så ved dem der hjemme også, at jeg har at jeg er blevet slået ihjel i det, som, som er en af mine store drømme. Ikke? Med korte vyer! Skyd! Den massive beskydning har langt fra den effekt, som Karsten har håbet på. AK er øh, nede på dækket. To AK er nede på dækket. De har dem nede langs siden. En AK er oppe i bagmobobing. Absalons finskytter har skudt hul i bådens ene livsvigtige vandtank. Næste skridt i Karstens strategi er at sikre, at piraterne ikke stikker af i de to hurtigt gående skifs, som ligger på dækket. Der ser ud til at sidde inde ned mellem skiftenes motorer. Den kan vi ikke skyde på lige nu. Men vi kan skyde en øh, non-disabling på hækrampen og så opfølging med sniper på vandtanken. Det er iværksat. Det er godt. Hvor vi har gastanken? Ja. Nej, vandtanken. Ja. Men pludselig sker det, som besætningen på Absalon frygter. Vi gestikulerer til, at Gislan skal gå ud foran. Vi fortsætter med at lægge tryk på dem og begynder at skyde ind i deres hjælper. AK bag, bag gislerne. Er han sikker på dem? Absalon er i kamp med et fjendtligt piratskib. På trods af talrige skudsalver, både foran og direkte på piraternes båd, er der ingen tegn på, at piraterne vil overgive sig til kommandørkaptajn Carsten Fjord Larsen og hans besætning. Piraterne har lige trukket deres mest disparate og kritiske trumfkort. De forsvarsløse gisler. Det til, at gislerne skal gå ud foran. I operationsrummet er kaptajnen og hans kolleger usikre på, hvad piraterne har tænkt sig at gøre. Enten er de ved at overgive sig, eller også vil de bruge gidslerne som levende skjold mod Absalons kugler. De vælter ud. Ja. Afsikre! Ah! Chef, skal vi ja. få smirene i hovedet? Det ser ud, som om de vælter ud lige nu. Ja. Ja. Men nu skal vi lige øh, være sikre på, hvad det er, der sker. Så øh, Det var bare for at være klar. Ja. Stå lige lidt med våben. Hold ind. Ja, det er modtaget. Hold ind. Vi holder ind med skyldingen og se, hvad der sker nu her. Kør lidt til bagbord med den. Det er gislerne, vi har der. Ja. Kør nu tilbage til ham. Det går hurtigt op for Karsten, at piraterne ikke er ved at overgive sig. Gislerne bliver tværtimod genet frem til de vandtanke, som Absalons skytter netop har beskudt. De er ikke klar til boarding. Nej, annullere boarding. De toptrænede elitesoldater i Frømandskorpset var ellers helt klar til at borde piraternes skib og befri gislerne. Men boardingen bliver stanset. Det er endnu for farligt at nærme sig piraterne. Vi ser bag gislerne og tror dem og bruger dem på skolde. Jeg tror, ham med redningsvesten, det er lederen. Der kommer flere gidsler op, åbenbart. Står i en stor klump nu. Det er svært at tælle, hvor mange der er. Okay, kan vi se nogen klar og visuel trussel imod gidsleren derovre? Godt, fint. Kaptajnen befinder sig nu i et dilemma. Hvis piraterne begynder at true gidslerne, skal han afgøre, om de skal forsøge at skyde piraterne. 
Han ved, at det kan optrappe konflikten endnu mere og sætte gislernes liv yderligere i fare. Så grundlæggende så er dilemma, at vi har gislerne. Hvor har vi hen igen? Vi har gislerne ude ved skiftmotorerne. Øh, og de mål, vi har mulighed for at engagere, det er vandtankene. Vi kan ikke skyde imod deres skiftmotorer, øh, fordi der sidder en ned imellem. Øh, men det vi gør nu, det er, at vi skyder ind i, øh, ind i tavlerummet, altså ser, om vi kan få nogle af hjælpesystemerne til at slå fra. Og så lægger vi hele tiden ild ind i øh, hans stævn og hans øh, hæk, altså forud og agter ud, men maskinen kan være tung, maskinen kan være for hele tiden at holde vist tryk på den. Nede i lystavlerummet. Ja. Det er hjælperummet. Det ligger lige akten for maskinrummet. Ingen reaktion for gidsvandet. Ingen reaktion andre steder. Og der bliver afgivet et flashback. Der er væk 100% fokus på, hvad der er, der sker derovre. Vi fortsætter med at lægge tryk på dem og begynder at skyde ind i deres hjælperum, så vi tager lys og sådan nogle ting ud. Strøm, hvis vi kan det, skyder i skorstenen nederst og eventuelt lægger pres på en af lederne ved at skyde med sniperskud tæt på ham. Så det er der, hvor vi er lige nu. Men pludselig sker det, alle har håbet på at undgå. Tydelig sigte, tydelig sigte. AK bag, bag gislerne. Han sigter på. Piraterne tror, at gislerne med våben får at få Absalon til at stoppe beskydningen. Frømændenes patruljefører ankommer i operationsrummet for at tale med kaptajnen om deres handlemuligheder i den kraftigt tilspidsede situation. Vi havde ud mellem de to skift en mand, der sigter på gislerne. Det er ham, der er leder. Hvis han sigter igen, hvad får du til? Hvor sidder han? Han er rettet rundt frem og tilbage herude, men øh, han sidste gang var stor herude. Det er ham, der styrer det hele. Var der rundt med en orange og vandtøj på. Han er en af de indstrede bagvede. De er lige nu, de sat den ind her, som en levende skjold. Han stod lige og sigtede på den. Kan vi øh, på den anden afstand, vi kunne sagtens derude. Lad os lige gå op og kigge. Kaptajnen skal nu tage stilling til, om han skal beordre frømændene til at skyde piraternes ledere, ja. som truer gislerne. Det er en afgørende beslutning, som i yderste konsekvens kan koste et eller flere menneskeliv. Derfor insisterer han på at få fuldt overblik over situationen. Hvor fanden er han hen? Han er inde i jordbygningen. Jeg spørger om det er bare, hvis en situation han kommer igen. Det er ham, der styrer gennem den. Ja. Kan I skrive rejse nu af hænderne på? Altså, de bevæger sig over rejse op og rejse op. Ja, de sidder og tror, at de gister nu. Kan I tage skorstenen nu? Skyde ned af sin skorsten. Det går godt. Kan vi skyde noget af det simpelthen ved siden af? Ja. Karsten afgiver sin ordre. Frømændene skal skyde skræmmeskud helt tæt på piraten, der tror sine gisler med automatvåben. Øh, hvis der sker noget igen med ham, Karsten, og sigter på, vi må ikke tage ham ud, men må godt se, skyde noget af sæblingen ved siden af ham. Okay. Den måde, han sidder med den på, der er det sådan on off. Ja. Det er ikke nogen konstant visuel trussel, og der er ikke kaldt noget ud derovre fra. Nu skyder vi nederst i skorstenen, og så prøver vi at skyde non disabling tæt på ham. Nu ser vi, hvad reaktionen er. Kaptajnen instruerer frømændenes ledere i, hvornår hans folk må skyde mod en pirat, som ligger an til at skyde et gissel. Hvis han sådan, hvad skal man sige, for at tage alvor, tager skydestilling og tager ladegreb, så kan de skyde ham for at beskytte gisleren. Det er klart, der skal være den her konkrete trussel. Det dilemma, der er, hvornår vil du skyde på en pirat, som ligger an til at skyde et gissel. Og det er jo en beslutning, du skal leve med bagefter os. Og det er ikke et spørgsmål om jura i mine øjne. Det er et spørgsmål om, om etik og moral. Og egentlig, at der er nogle mennesker, som er i en fuldstændig udsat situation, som ikke har nogen handlemuligheder. Handler jeg nu rigtigt på deres vegne? Træffer jeg de rigtige beslutninger? Men det er man nødt til at tro på. Man er nødt til at tro på de valg, man har truffet der. Og så håbe på, at du har den lille portion held, der også skal med. Karsten har is i maven. Han giver ordre til, at skytterne skal skyde endnu mere i stykker på piraternes båd. 
det skal vise dem, at det ikke har hjulpet dem at føre gislerne frem på dækket. Siger han ikke gasflaskerne? Jo! No. Hvad er det, Ja. Ja. Du tager skorstenen. Okay. Nu kommer. Alt for sygt, tager skorstenen. Alt for ondt. Vi skal have non disabling fire med TMG ude i stævnen. Fem byer. I vandlinjen. Med fem korte byer! Piraternes båd bønger voldsomt, og det er svært for Helena at ramme præcist med det tunge maskingevær. Der er et tidspunkt, hvor tanken slår mig, at jeg kan godt ramme ind nu. Afstanden var ikke helt, hvad, den, hvad jeg fik at vide at tage. Så jeg kan godt se, at min skud de danser faktisk hen over stævnen på den. Hvis der var nogen under dæk, så ville det godt være, at jeg havde ramt dem. Og det er en med AK, den er i Og mand med AK fra bevægede sig midt skibs op imod øh, skibene bag gidslerne. Jeg står bag dem med en AK. Nu står han faktisk helt over til højre i den der klump der. Der har han er bevæbnet. Nu står de og gestikulerer et eller andet til os. Ingen reaktion. Ingen reaktion for gidslerne. Jo, de vinker. Så siger vi, at vi skal smutte. Ham, der står og peger. Gidslerne står og vinker. Ham, der går nu. Og to og alt bag gidslerne står og vinker os væk. Du kan godt tyde på, at de bliver troet. Det er sådan, at de er ikke der. Det er ikke der. Det er tre timer siden, Absalon affyrede de første varselskud. Piraterne holder stadig stand. Kaptajnen må nu lægge endnu mere pres på piraterne. Trækker ind, skyder gas og trækker ud. Den, den effekt er der også på gidslerne. Ja, de bliver også. Det går over. Og der. Tror alt fik, at vi skal vise det til at fundes, hvis vi går på gas. Og en KUK, vi trækker ind på 150 yards og lægger gas ind. Skal vi lige advare gidslerne først? På arabisk. Ja, det forstår somalierne også. Vi kan godt kalde det over. Vi kan godt kalde ud og så sige, at vi smider nu gas, overgiver. Læg jeres våben, overgiver. Læg jeres våben, følg vores instruktioner. Eller hænderne op. Hvad fanden er klogt at sige? Ja, vi har også brugt det, der hedder, hvad hedder det, Zulu 28. Det er rækkerne i hverandre. Ja. Vi, vi lægger bare gas ind, ja, ja, ja. så vi kan. Vi går ind på 100 yards. Og så er det alle op på tæerne igen. Og nu skal vi alle sammen være skarpe. Vi skal op på tæerne nu for at se, hvad der sker derinde, nu når vi kommer så tæt på. Rokker. 20 meter fra. Nej, det er ikke nogen effekt, det der. Hårdt. Er I sikker på gisterne? Pludselig opstår der tumult blandt pirater og gisler. Og røde bukser gik over imod bagvores side. Så pirater med ryggen til bagvores side. Ja. Båden stopper, og det kan være et tegn på, at piraterne enten er ved at give op, eller eskalerer kampen yderligere. Nu smider de våben over bord. De smider ting over bord. Bjørn er ikke skudt endnu, men det er positivt, det der. Hæft er vi våbne, Bjørn. Status er, at øh, efter langtids pres imod piraterne og intensiv beskydning af, af maskinrum, øh, vi har sendt torgast over, 
Vi har skudt på vandtanke og været rimelig kontant i vores udmeldinger. Så er modskibet nu stoppet, og vi kan se, at der bliver smidt store mængder af våben over bord. Vi kan se, at der har været en, et ønske om at, at få os til at tro, at gislerne var truet. Men vi har ikke kunnet konstatere, at der er taget ladegreb og holdt rifler op imod gislerne. Så vi har lige nu er det min formodning, at de er tæt på at, at give op, kaste håndklædet i ringen. Efter fire timers duel har piraterne nu til synlædende givet op. På signaldækket er den 22-årige maskingeværskytte Helene lettet over, at kampen er vundet. Og når de smider våben over bordet, så tænker man, yes mand, så lykkes det. Og så står man og slapper af og tænker, sådan, nu er vi bare seje. Jeg gav high five til min udgift, fordi det bare var højdepunktet. Da vi så kigger igennem, kigger den over og ser på gidslen, der sidder ude i stævnen, så sendte de jo håndkys og bøn, og du kunne bare se på dem taknemmelig, det lyser bare ud af øjnene på dem, ikke? Så har man det godt, så har man det rigtig godt, så ved man, at det man har lavet, det er bare så vigtigt. Selvom piraterne nu har kastet våben over bord, kan det stadig blive en farlig boarding for frømændene. Uden sikrede gisler er situationen ikke under kontrol. Og de næste minutter vil vise, om gislernes glæde og lettelse kan vare ved. Der er stadig jagt overgang til smid boarding. Smid boarding holdt sådan til. Hans, look down. Sit, sit. På det danske krigsskib Absalon har Carsten Flor Larsen og hans besætning udkæmpet et fire timers slag med desperate pirater. status for omstilling til boarding. Alt tyder på, at piraterne har overgivet sig. Men de befinder sig stadig sammen med deres 14 gidsler ombord på piratmoderskibet. Og okay, Absalon, det er næste Det er bare lige for at opdatere folk på situationen. Vi overgår til en boarding. Det danske frømandskorps er ved at gøre klar til at borde. Men ingenting er sikkert, før piraterne er afvæbnet og gislerne befriet. Over Absalons store megafon beder tolken piraterne om at tage trøjerne af, så de ikke kan skjule eventuelle våben. Absalon Jørg, overgang til smid boarding. Smid boarding holdt tårn til. Frømændene er specialtrænet til at pacificere piraterne og befri gislerne. Situationen kan hurtigt udvikle sig til at blive farlig, hvis piraterne har gemt nogle våben ombord. Hvis piraterne virkelig har overgivet sig, kan gislerne endelig befries fra deres fangenskab. Det frømændene skal, er at sikre piraterne fra første øjeblik. Vi kommer til at sidde med hænderne på hovedet, så vi har styr på, at de ikke har skydevåben og andet. Samtidig med, at man er sikker på dem. Det siger, at der står folk og kan overskue hele billedet af pirater og gidsler og det hele.
Piraterne har indset, at spillet er tabt og forholder sig roligt. Frømændene får hurtigt kontrol over situationen, og næste fase af bordingen kan gå i gang. For eller fri! Militærpolitiet bliver nu sat i gummibåden. Jeg vil gerne have en hvis jeg ser, at der er noget aktivitet op på tilbuden. Ja. FB'erne står med hænderne over hovedet, der er kravt. Ja, er det samme ved Bondi Island. Ja, jeg styrer på side. Ja. Militærpolitiet skal sikre beviserne mod piraterne. Nå, fuldstændig ro på os. Og de skal kropsvisitere gislerne for at sikre sig, at intet farligt kommer med tilbage ombord på Absalon. Mens militærpolitiet klirer alle gislerne, skal boardingholdet nu i aktion. Boardingholdet skal stå for at transportere både gisler og pirater tilbage til Absalon. Piraternes moderskib har fået så mange skud, at der er risiko for, at nogen er blevet ramt. Nu får vi lige gidslerne over først, så må vi vurdere situationen. DJ, som er gruppefører i Militærpolitiet, står klar på Absalon for at varetage den vigtige opgave at tage imod gidslerne, og det efter piraterne. Jamen, der sker jo det faktisk lidt utænkeligt, ikke? At det var de overgav sig, det havde jeg sgu ikke regnet med. Øhm, nu er de jo rimelig stille og roligt over, ikke? De har taget tåret af over, det har vi jo bedt dem om. Så, øh, så, der ikke, øh, så de måske ikke har noget skjult åben, altså. Øh, men det gik jo fint nok, kan man sige. Der var jo ikke nogen øh, indtil videre døde og såret. Men altså, de fik det med mange skud. Altså, de var sat med kolde i røven, kunne vi se, ikke? Jeg tror ikke, vi finder nogen våben. De har kastet helt lort over bord, vi observerer, så det var... Okay, nok. Og vi går Boardingholdets leder Martin står nu over for sin største opgave på missionen, når han om lidt skal transportere gisler og pirater over til Absalon. Det er det godt, det her. Det er det her nemlig en rigtig god afslutning. Vi skal overhente de gisler, der har været på Tjælbert uh, 40. For at få dem over til lige at få en lægetjek og høre, om de har det godt. Øh, og sikre sig, at alt er, som det skal være. Efterfølgende begynder vi så med de formodede pirater. De sidste fire timer har gislerne været usikre på, om de kunne beholde livet. Gislerne er meget, meget, meget glade. De har været fanget her rigtig, rigtig længe. De er, de er rigtig, rigtig glade for at lige at være fri. De første hold gisler ankommer til Absalon. Her bliver de budt velkommen af en tolk og militærpolitiet. Endelig kan de føle sig sikre igen efter to måneders fangenskab. For at kunne identificere gislerne sørger DJ og kollegerne fra Militærpolitiet for, at alle bliver fotograferet. Det er 
Somalia mushkil. Bot mushkil. De sidste gisler bliver nu sejlet væk fra moderskibet og de pirater der har holdt dem fanget i månedsvis. Ja, fire her. Mens gislerne alle er bragt i tryghed og får en varm velkomst på Absalon, gør der klar til en helt anden velkomst af piraterne. Nu skal vi have de formodede pirater ombord, som vi kan se op på hækken af skibet. Og vi kører det i to træk, vi kører det i to både, hvor vi har to sikringskaster fra bordningholdet siden i hver, hver sted. Og så transiterer vi dem op på styrbord side af Absalon, og får taget billeder af den, og får den transporteret ned i selvområdet. Du skal være opmærksom på, når vi får pirater ombord, formodede pirater ombord, så bliver du hernede. Så har der lige sikring her. Ja, det er korrekt. Vi har 14 gisler på bord nu. Gislerne skal hjælpe NATO-styrken med at vidne, så piraterne kan blive retsforfuldt. Okay, and then later on, we will get a problem with you. Okay, okay, I'll come to the lab. No problem, okay. Listen up. Call medical research. All of you will be attended by a doctor one by one. You understand? Would you please transmit? Ivan! Ivan! Styr på! Og der er bare, der er ingen pisse her med dem der. Det er hard process der. Okay. Vi starter med at lægge dem hernede, og så rører vi dem op. Og hvis der er nogen, der begynder at stikke fod ind i det her, så sparer du dem bare, så det skal ikke, det skal ikke det ender at ligge. Hvad? Vi sidder her og sikrer. Så kommer fra bordet op, så er en af jer, der fører Vi fører dem begge to op, ja. Og der holder du bare øje på dem, og hvis der er nogen, der lærer noget, så, så lægger du dem bare ned. Er I klar? Yep. Ja. Resten er... I har nok til resten efter. Ja, der kommer en syg gang. Nu er vi lige i vinden. Nej, vi skal ikke kunne sådan. Mens gislerne er i sikkerhed på Absalon, skal boardingholdet nu sørge for at få piraterne over til det danske krigsskib. Hands, 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 hands up, hands, hands, look down, look down, look, look down, come on, hands, hands, stand up, stand up, look down, look down, head down, head down, sit down, hands, turn, 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 stay. De danske soldater optræder bevidst kontante for at holde de somaliske pirater i en tilstand af chok. Down. Sit. Okay. Hands up. Hands. Look down. Sit. 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 Stay. Det er sidste mand. Sidste mand. Ja. Altså. Hands. Look down. Sit. Stay. DJ og kollegerne fra Militærpolitiet har ansvaret for piraterne, når de er ombord på Absalon. Det er ikke den største, var. Næsten. 
Næste aften. Næste aften? Det siger jeg ikke så meget. De er jo helt stille, det kan man se. De opfører sig pænt. Så øh, jo. De sidder lige der og hygger sig. Det er også lige med viser, men er over. Ja. Look down! Turn! 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 Stay! Come on! Stay down! Hos DJ og Stine er glæden og lettelsen over en vellykket aktion stor. Hvad ser du der? Okay, ja, der kan jeg jo, det var bare syv sidste gang, det her, det var med kister og helt Ja, ja, det er jo. Man har bare nogle døde og så vi får det igen. igen. Det Når jeg transporterer pirater, så er det bare øh, fjeset på, altså det sure fjes. Og så er jeg sgu pisse lige glad. Altså, de skal bare høre efter, hvad jeg siger. Øh, og der bliver råbt lidt, og der bliver talt højt. Og det er, det er for at få respekten, så, så de ved, at de skal sgu ikke gøre noget. Men det er, lidt, øh, det er lidt svært at forholde sig til, at det er pirater. Det, det finder jeg nok først ud af bagefter. <laughs> ja. En aktion, der har varet mange timer, er endelig afsluttet. Og i operationsrummet er det blevet tid til at evaluere forløbet. Uden at forfalde til selvfedme, øh, så kan vi godt tillade os at sige, øh, det er sgu okay. Øh, vi gjorde en forskel i dag. Det vi planlagde, var også det vi eksekverede, og hele organisationen spillede rigtig godt sammen. Så det er jo en salg fornøjelse at kan sige well done, og tak for i aften. Rollerne er byttet om. Og mens piraterne nu er fanger i Absalons buer, får gislerne lov til at føle sig som frie mænd. I de sidste to måneder har gislernes venner og familier levet i frygt for deres skæbne. Men gennem Absalons satellittelefon kan de nu endelig få vidshed. Hallo. Salam alaikum. Tom Ali, Ali Tom. Hallo. Sandro. Salam alaikum. Står du der på rabat ringe? På signaldækket står den 22-årige maskinkeværskytte Helene med satellittelefonen. Hun har haft den mest dramatiske dag i sin korte karriere, og hun ringer hjem til Danmark for at dele den med sin far. Det var en speciel oplevelse. Da smigeholdet kom over, der sad gislerne ude foran på den, og så stod vi og kiggede på dem gennem kigger, og du kunne bare se taknemmeligheden igennem deres øjne, mand. De sad og gav os håndkøs og alt muligt. Det var mega fedt. Så har jeg bare gjort en forskel. Så jeg var jublende lykkelig. De somaliske piratbander er nu et moderskib fattigere. Og de 150 danskere på Absalon fortsætter deres piratjagt. Jeg tror, du er fuld af løgn. Der har været slagsmål nede i, i cellerne. Get your hands up! Godt da. Det lyver af helvede til, gør de. Jeg synes, det er nogle forryler, som slet ikke burde have det så godt til at betragtning af, hvad de har gjort. Sæt! Sæt! Og så snupper vi lige en runde med en håndfuld forrygende reklamer og vender så tilbage med to omgange. How I Met Your Mother lige om et ganske kort øjeblik. Vi ses, du gamle.